chào các bạn đến với hội sử dụng mềm kết kem CIACC của Zenawi Mình là Dung Bụng, sinh viên Photography trường đại học Quốc nghiệp Văn Hội Thì uh, trong cái video này, mình xin phép được giới thiệu cho các bạn một số cái lệnh trên thanh Operation ở phần thiết kế bề mặt Được chưa? Thì uh, mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần join Đầu tiên Thì ở đây mình có một cái file mềm như thế này thì mình xin phép được nêu ý nghĩa của lệnh này lệnh join tức là cho phép các bạn các bạn có thể hiểu là cho phép các bạn nối các cái bề mặt nối các cái bề mặt khác nhau hoặc là những cái bề mặt này phải là những cái bề mặt liên tiếp hoặc là cũng có thể là đối nhau ngoài có thể nối những cái bề mặt này thì nó còn có thể cho phép các bạn nối các cái đường cong cái đường thẳng tức là những cái đường cung vào bất kỳ để trở thành một cái để trở thành một đối tượng như thế thì đây là ý nghĩa của lệnh roi đấy sau khi các bạn gọi lệnh roi thì phần mềm cho ra một cái bảng công, công cụ làm việc như thế này cái phần thứ nhất là phần element to join thì phần element to join này nó cho phép các bạn thêm các cái đối tượng tức là các cái bề mặt hoặc là những cái đường cung vào nó sẽ được liệt kê xuống cái bảng phía bên dưới này thế nhỉ tức là những cái tùy chọn các bạn nó sẽ được đưa về phần bên dưới này để các bạn quan sát đầu tiên mình có thể chọn cái mặt ít chút 3, ít chút 4 này hoặc là chút 5 đấy các bạn thấy chưa thì tức là ba cái mặt ba cái bề mặt này nó sẽ được thêm vào đây và nó sẽ được join lại với nhau thành một cái bề mặt các bạn có thể kích cái phần review để các bạn xem trên kết quả và khi ok Đấy. các bạn thấy chưa thì uh, có một cái mẹo nhỏ là làm như thế nào để các bạn biết được là ba cái bề mặt này nó đã trở thành một cái bề mặt rồi thì có một cách rất đơn giản như sau thì các bạn có thể chọn lại cái lệnh join và các bạn click vào ba mặt này Đấy. không được đúng không ạ thì phần mềm vừa rồi chúng ta đã join lại rồi thì tức là ba cái mặt này đã trở thành một cái bề mặt rồi thì chúng ta không thể dói lại được thêm một lần nào nữa đâu đấy đây là cách thứ nhất cách thứ hai là các bạn có thể click vào cái phần tích surface đây để bên dưới này trên cái thanh volume đấy các bạn có thể làm dài cho nó đấy các bạn thấy chưa vừa rồi mình chọn vào cái bề mặt ở giữa này thì mặc định là do nó đã được lại rồi nên là nó sẽ chọn cả ba cái mặt này luôn đấy đấy các bạn thấy chưa nó được tích lít lên như này rồi thì đấy là cái cách mà để các bạn xem được là ba cái bề mặt nó đã roi lại chưa tiếp theo là cái tùy chọn phía bên dưới tức là phần add more ở đây mình sẽ bỏ cái phần ít chút nam này đi và cái review để quan sát nhỉ? thì cái phần add more này tức là nó sẽ cho phép các bạn chọn thêm những cái bề mặt mới hoặc là những cái đường cong mới để roi lại với những cái bề mặt mà các bạn đã chọn thì trước nhỉ? đây ở đây mình sẽ chọn vào cái tùy chọn này và chọn vào bề mặt này click review đây các bạn thấy chưa khi chúng ta chọn cái này thì ba cái mặt này nó đã được roi lại với nhau rồi thế nhỉ đấy là ý nghĩa của phần add more mình sẽ bỏ cái mặt định chút đang đi click review tiếp theo là phần remove more phần remove more này cho phép các bạn khóa cái danh sách tức là những cái bề mặt hoặc là những cái đường cong các bạn đã chọn phía trước ví dụ như mình ở đây mình đã chọn cái bề mặt x chút 3 đây x chút 4 đây rồi thì sau khi chúng ta chọn cái phần remove more tức là chúng ta sẽ không thể thêm được một cái bề mặt khác vào đây để dòi lại cùng với hai bề mặt này nữa đấy các bạn hiểu chưa thì thứ nhất và đầu tiên thì mình sẽ click phần chuột trái vào đây các bạn lưu ý chỉ kích một lần thôi nhé sau đó chúng ta chọn thêm một cái bề mặt nữa đấy các bạn thấy chưa vừa rồi mình đã ấn vào cái bề mặt tích chút 5 này rồi nhưng mà nó không thể thêm 
vào trong cái bảng cái mà tu soi để gỡ rồi chưa tức là cái bảng này nó đã khóa lại rồi thì chúng ta không thể ấn vào đây nữa tiếp theo mình sẽ ấn lại thêm một lần nữa được chưa vừa rồi thì mình đã ấn lại thêm một lần nữa thì phần mềm cho phép chúng ta thêm cái bạn cái bề mặt ít chút năm nó sẽ được roi lại với phần 3, phần 4 này đấy bạn thấy chưa và click review để xem trước kết quả thì vừa rồi là mình chỉ kích vào một cái thôi tức là chọn cái tùy chọn ví mua bo này một cái thôi thì nó chỉ cho phép chúng ta khóa cái bảng khi mà tư này một lần tiếp theo thì mình, mình sẽ bỏ cái phần ít chút ra mình đi chưa ví mua ở đây thì mình sẽ kích đúp phần ví mua bo đấy mình đã kích đúp xong sau đó mình quay sang đây chọn Tôi muốn lưu ý ở đây khi các bạn kích đúp vào cái phần view mua mua này thì mặt tiền các bạn có kích vào những cái bề mặt mà các bạn muốn thêm vào bao nhiêu lần thì cũng không thể thêm vào được nữa được chưa nhỉ tức là nó đã quá cứng lại rồi đây mình cũng kích bao nhiêu lần cũng vậy hoặc là có kích đúp vào cũng không được các bạn lưu ý là kích đúp vào bề mặt nhé mình có kích đúp vào cũng không được nữa thì nó chỉ cho ta roi lại cái mặt ít chút 3 với chút 4 này thôi cái chút 3 thì không thể thêm vào được nữa được chưa thì đấy là ý nghĩa của cái review mua thì muốn bỏ cái phần review mua này đi để thêm cái bề mặt thứ năm này vào để roi cùng với bề mặt 3 bề mặt 4 thì chúng ta làm như thế nào rất là giả thì các bạn chỉ cần click đúp vào cái phần review mua chúng ta đã chọn ở đây thôi thì chúng ta có thể thêm mặt 5 vào đấy các bạn thấy chưa cái review và quan sát ok đấy thì đấy là ý nghĩa của phần đi mua mua tiếp theo số phần bên dưới thì nó cho ta ba tùy chọn thứ nhất là parameter này federation và sub element to đi mua mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần đầu tiên này trước chúng ta bỏ click này đi phần review mình xin phép giới thiệu cho bạn phần check tăng ngược si này check tăng ngược si tức là phần mềm sau khi các bạn lựa chọn cái tùy chọn này thì phần mềm nó sẽ kiểm tra chúng ta những cái tiếp tuyến giữa các bề mặt nó có tiếp tuyến hay không nếu như các cái bề mặt tiếp tuyến với nhau thì nó sẽ cho phép chúng ta roi lại còn nếu như không tiếp tuyến với nhau thì nó sẽ cho ta một cái thông báo lỗi tức là một cái bảng lỗi được chưa nhỉ thì ở đây các bạn có thể quan sát là ba cái bề mặt này mình tạo ra nó không hề tiếp tuyến với nhau các bạn thấy chưa rất là góc cạnh như thế này sau khi chúng ta click phần review này thì phần mềm cho ta một cái thông báo lỗi đấy các bạn thấy chưa thì các bạn để quan sát cái vùng đồ họa ở đây tức là cái giao tuyến giữa các cái bề mặt nó gồm có hai giao tuyến như thế này nó không tiếp tuyến với nhau đấy tức là cái vùng căn biệt C Aero này tức là hai phần bị lỗi có thể chưa thì là thì phần mềm sẽ không cho phép chúng ta roi ba cái mặt này lại chưa nhỉ ok thì đấy là một cái đấy là cái ý nghĩa của lệnh check tăng được xin à, bỏ check đi tiếp theo là phần check connect phần check connect này có ý nghĩa như thế nào phần check connect cho phép các bạn lựa chọn các cái bề mặt để roi lại với một cái điều kiện là những cái bản bề mặt này nó phải liên tiếp với nhau được chưa các bề mặt phải liên tiếp với nhau ví dụ như đây mình đã chọn bề mặt ba cái bề mặt này nó liên tiếp với nhau rồi thì chúng ta có thể roi lại được như thế này Đấy. tiếp theo ví dụ như chúng ta lựa chọn cái phần check connect này mình sẽ bỏ cái mặt bố này đi nhé review Đấy có thấy chưa sau khi mình bỏ cái phần ở phía cái mặt ở phía giữa này tức là mình muốn roi hai cái mặt này hai mặt ngoài là thì không thể roi được phần mềm không cho phép điều đó thấy chưa nhỉ cái bạn thấy chưa một cái khoảng cách connect ở đây đấy đó là cái ý nghĩa của phần check connect đấy sau khi mình lựa chọn mặt giữa này 
thì bản định phần mềm sẽ cho phép chúng ta do nó lại Đấy. review ok Đấy, các bạn thấy chưa giờ xóa cái phần do này đi chúng ta gọi lại cái tiếp theo là phần check before phần check before này có ý nghĩa như rằng thì cái phần check before này là cái tùy chọn cho phép kiểm tra cái tính đa dạng của những cái đường cong chưa ví dụ như ở cái phần check before này thì phần mềm chỉ cho phép chúng ta lựa chọn những cái đường cong hoặc là những cái đường thẳng mà thôi chứ chúng ta sẽ không thể lựa chọn được những cái mặt phẳng còn ví dụ như chúng ta có chọn những cái mặt phẳng hoặc là mặt cong thì nó sẽ thêm vào đây nhưng mà cái phần check before này nó sẽ không hiện lên tức là nó không làm việc đây mình sẽ bỏ phần check con đấy đi mình sẽ lựa chọn phần mặt rồi như này đây bạn thấy chưa phần check before của ta đã hiện lên rồi đấy review cái phần này nó chỉ cho phép chúng ta là <cười> kiểm tra những cái tính đa dạng những đường cong những cái đường cu mờ bất kỳ thôi đây là cái ý nghĩa phần check mấy pho mình sẽ bỏ cái này đi kem ta gọi lại tiếp theo cái tùy tùy chọn phía bên dưới tức là cái phần simply the research cái phần này tức là có ý nghĩa tức là đơn giản hóa kết quả tức là sao các bạn có thể hiểu cái phần này tức là khi chúng ta tạo ra rất nhiều những cái bề mặt khác nhau ví dụ chúng ta vẽ được cái máy bay hoặc một ô tô chẳng hạn và có những cái bề mặt nó chồng chéo lên nhau thì phần mềm sau khi chúng ta chọn cái tùy chọn này thì phần mềm vẫn cho phép chúng ta roi lại mặc dù những cái mặt phẳng đó nó chồng chéo lên nhau được chưa nhỉ thì đấy là cái ý nghĩa phần đơn giản hóa kết quả có thấy chưa còn nếu như có những cái bề mặt có trồng chéo với nhau mà chúng ta không lựa chọn cái tùy chọn này thì phần mềm sẽ không cho phép chúng ta join lại quản hiểu chưa đấy là ý nghĩa của phần CV và research được chưa nhỉ tiếp theo mình sẽ bỏ cái này đi phần error errors element cái phần này có ý nghĩa như nào tức là cái tùy chọn này cho phép chúng ta bỏ qua các yếu tố bị lỗi để cho hệ thống bỏ qua các bề mặt hoặc là những cái đường cong, đường cạnh và không cho phép cái sự lối liền nó tạo ra. Đấy. Cái phần này thì các bạn sẽ không quan tâm cũng được. Chưa. Tiếp theo, ở cái tùy chọn tiếp theo tức là phần merging distance. Các bạn có thể hiểu đây nó là cái sai lệch về khoảng cách giữa các cái bề mặt hoặc là các cái đường cong các bạn có thể thay đổi giá trị ở đây yeah. ví dụ như mình thêm ở đây là một có một cái thông báo lỗi ở đây hiện ra tức là phần này cái phần nhiều nhất thì nó cũng chỉ có thể thay đổi với khoảng cách là 0,1 mm mà thôi. Ví dụ như đây mình sẽ cho là 0,1. Đấy, có gì chưa? Mình cho lớn quá thì không thể được. Có một cái thông báo lỗi hiện ra. Rồi. Rất đơn giản. Cái phần vừa rồi tức là phần vé thông báo nó có một cái lỗi xảy ra, tức là khoảng cách giữa hai cái đường cu mờ này và khoảng cách sai khi ta thêm vào đây là 0,1 tức là nó đã bị sai mất rồi có hiểu chưa nhỉ thì hai cái đường này nó không thể roi lại được đây bạn hiểu chưa đấy là ý nghĩa của phần merging distance tiếp theo là cái tùy chọn angular dễ sâu
cái phần đất vuông đầu lên sâu này có ý nghĩa là nó chỉ cho phép các cái cạnh sát nhập lại với nhau thôi ví dụ như mình sẽ chọn hai cái cạnh này các bạn nhận review đấy ok đấy bạn thấy chưa nó cho phép hai cái đường này nó sát nhập lại với nhau thế nhỉ ví dụ như mình muốn thêm cái đường ở đây nữa có được không một review đấy các bạn thấy chưa những điều kiện tiên quyết để cái lệnh tăng gu lời xảy ra thì chắc chắn là các bạn phải cái khoảng cách giữa chúng phải là liền nhau ví dụ như đây những cái đường này nó đã cách xa nhau một khoảng như thế này rồi thì chắc chắn là không được mình sẽ bỏ này đi và mình thêm cái Đấy. review các bạn thấy chưa khi chúng ta chọn những cái đường hoặc những cái cạnh nó liền nhau như thế này thì phần mềm sẽ cho phép chúng ta do nó lại ok Đấy, các bạn thấy chưa ví dụ như mình sẽ ít chút này cho các bạn dễ quan sát nhé mình sẽ sử dụng lại ít chút này ít chút theo cực ích Đấy. ok các bạn thấy chưa thì những cái đường này nó đã được do lại với nhau vì thế chúng ta có thể ít chút một lượt lên được luôn đây này. thì đấy là cái ý nghĩa của tùy chọn đây tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn phần federation phần federation này có nghĩa là một số cái liên kết một số thông số cái liên kết mà các bạn có thể thay đổi ở đây Ví dụ ở đây mình sẽ chọn mặt 3, mặt 4 cả mặt 5 luôn Review Ví dụ như mình muốn roi 3 cái mặt ba cái mặt này lại với nhau nhé Ở đây cái phần No Federation này tức là không có sự liên kết và không có các yếu tố tùy chọn ở đây Bạn xỏ một tên xuống Đầu tiên là phần Old Phần Old này tức là tất cả các yếu tố về cái phần kết quả chúng ta đã chọn ở đây được chưa và hoặc là được cong có lưu ý nhé những cái này mặt là được cong thì những cái bề mặt này là một cái phần của liên kết khi chúng ta chọn phần ô này tất cả cái bề mặt này nó sẽ được liên kết lại với nhau được chưa đây các bạn có nôm ra cái phần ô là như vậy được chưa đấy ok đấy là ý nghĩa phần ôn trong phần evaluation tiếp theo là phần point continuity cái phần này có ý nghĩa tức là những cái điểm liên tục và tất cả các yếu tố liên tục cả điểm và những cái thành phần được chọn đây ba cái thành phần chúng ta chọn ở đây và các cái yếu tố liên tục sẽ được chọn tất cả chưa nhỉ ví dụ như chúng ta có thể có thể chọn ba cái mặt này hoặc là những cái đường này thì nó cũng có sự liên tục với nhau thì nó sẽ được liên kết lại với nhau được chưa thì đấy là ý nghĩa rồi các bạn review đấy các bạn thấy chưa thì đấy là cái ý nghĩa của phần <cười> phần evaluation point community tiếp theo mình sẽ chọn hai bảng này. Tùy chọn tiếp theo là tangent continuity. Cái phần này có ý nghĩa là cái phần tiếp tuyến liên tục. Tiếp tuyến liên tục này tức là tất cả những yếu tố chúng ta chọn ở đây. Ví dụ như ba cái mặt mà chúng ta chọn ở đây, nó sẽ được các yếu tố này sẽ được chọn và các yếu tố này là một phần của những cái liên kết. Mình sẽ chọn cái này Đấy. Có thấy chưa? Thì đấy là ý nghĩa của phần Tangent Community 
tiếp theo là phần đâu Provision cái tùy chọn này tức ý nghĩa là không trồng nhánh không có sự trồng nhánh cái tùy chọn này ấy, nó chỉ chọn các yếu tố một cách rõ ràng tức là những cái liên kết một cách rõ ràng ấy. đây ví dụ như mình đã chọn ba này rồi bạn cần review Được chưa hoặc là mình có thể chọn những cái mặt cái đường khác nhau đấy review đấy bạn thấy chưa kết quả của ta ra là như thế này ba cái mặt này vẫn có thể được dòi lại chưa nhỉ bạn đi kẹp xóa bỏ cái phần này đi tiếp theo các bạn gọi lệnh dòi mình sẽ giới thiệu cho bạn cái phần tùy chọn cuối cùng trong cái lệnh dòi này các bạn sẽ chọn cho mình ba cái mặt này nhé các bạn click vào phần sub element to remove phần này có ý nghĩa như thế nào phần sub element to remove này tức là có thể các bạn có thể loại bỏ các yếu tố hoặc là những cái đường hoặc những cái bề mặt bề mặt đi mà sau khi chúng ta đã lựa chọn ở phía trên này chưa nhỉ đây sắp đi một tui mua các bạn kích vào đây cho nó xanh lên sau đó các bạn có thể chọn cái mặt này thì ngay lập tức là cái phần tích chút nam surface này nó sẽ được thêm vào cái bảng phía bên dưới này tức là sau khi chúng ta lựa chọn mà 3, 4 và 5 và chúng ta sẽ bỏ đi phần 5 này thì phần mềm nó chỉ roi lại cái bề mặt 3 và 4 này thôi đây các bạn, review đấy các bạn thấy chưa mặt 3 và mặt 4 sẽ được roi lại và mặt 5 thì sẽ không có sự liên kết với hai mặt trước đây các bạn thấy chưa về phần add more và phần remove more này nó cũng tương tự như phần phía trên này mình đã nói rồi thấy chưa nó cũng tương tự như vậy thôi có một cái tùy chọn thì bên dưới là phần grid joy with sắp đi mình này nó có ý nghĩa như sau tức là sau khi các bạn lựa chọn cái tùy chọn này các bạn đã đi view thì nó cho phép các bạn bỏ đi cái phần cái chút nằm ở trên này được chưa đấy ok các bạn thấy chưa mặc định nó sẽ bỏ đi cái mặt của chúng ta chưa nhỉ Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả những cái tùy chọn của cái lệnh join Thì mình rất mong là video sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn học các bí Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo